ആൻഡ്രോയിഡ് ഫോണുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന എല്ലാവരുടെയും ഫോണിലുള്ള ഒരു ആപ്ലിക്കേഷനാണ് പ്ലേ സ്റ്റോർ പ്ലേ സ്റ്റോറിന്റെ ഗുണമെന്ന് പറയുന്നത് ആൻഡ്രോയിഡിന്റെ ശക്തിയാണ് പ്ലേ സ്റ്റോർ എന്ന് പറയുന്നത് കാരണം നമുക്ക് വേണ്ട എല്ലാവിധ ആപ്ലിക്കേഷൻസിലും ഒരുവിധം സേഫായി പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ നിന്നും ലഭിക്കും ഈ പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ വരുന്ന രണ്ട് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സെറ്റിംഗ്സുകളാണ് നമ്മൾ ഇന്നിവിടെ പരിചയപ്പെടുന്നത് ഇത് ചെയ്യുന്നതിനായി നിങ്ങളുടെ പ്ലേ സ്റ്റോർ നിങ്ങൾ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് അതിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നാണ് നമുക്ക് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന ആപ്ലിക്കേഷൻസിൽ എന്തെങ്കിലും രീതിയിലുള്ള മാൾവെയറുകളോ മറ്റോ ഉണ്ടോ എന്ന് അറിയുന്നതിനായി പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ തന്നെ ഒരു സ്കാൻ ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ഓപ്ഷൻ നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഇത് നിങ്ങളുടെ ഫോണിൽ ഓൺ ആണോ എന്ന് പരിശോധിക്കണം അത് ചെയ്യുന്നതിനായി നിങ്ങളുടെ പ്ലേ സ്റ്റോർ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഏറ്റവും മുകളിൽ ഇടവശലിലേക്ക് കാണുന്ന ഈ ത്രീ ലൈൻസിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കുറച്ച് താഴേക്കായി വരുമ്പോൾ ഇവിടെ പ്ലേ പ്രൊട്ടക്ട് എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ കാണുവാൻ സാധിക്കും ഈ പ്ലേ പ്രൊട്ടക്ട് നിങ്ങൾ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കുന്ന സമയത്ത് ഇതുപോലെ ഇത് ഓഫായി കിടക്കുകയും ഇങ്ങനെ ഒരു ചിഹ്നം കാണുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മസ്റ്റായും ഇത് ഓൺ ചെയ്തിരിക്കണം കാരണം നിങ്ങളുടെ ഫോണിൽ വരുന്ന ആപ്ലിക്കേഷൻസ് എല്ലാം സ്കാൻ ചെയ്ത് അത് സേഫ് ആണോ എന്ന് നോക്കിയതിന് ശേഷം ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്നതിനായി പ്ലേ സ്റ്റോർ തന്നെ നൽകിയിരിക്കുന്ന ഒരു സംവിധാനമാണ് ഈ പറയുന്ന പ്ലേ പ്രൊട്ടക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ കണ്ടോ ഇതിലുണ്ടായിരുന്ന എല്ലാ ആപ്ലിക്കേഷൻസും സ്കാൻ ചെയ്ത് ഇത് ഗുഡ് ആണെന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇതുപോലെ നിങ്ങളുടെ ഫോണിലും ഈ സംവിധാനം ഓൺ ചെയ്ത് സൂക്ഷിക്കുക എന്റെ ഫോണിൽ ഏകദേശം അറുപത്തഞ്ചിന് പുറത്തുള്ള ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഇതിൽ ഞാൻ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് എല്ലാം സ്കാൻ ചെയ്ത് ഹാംഫുൾ അല്ല എന്നാണ് ഇതിപ്പം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിനായി നിങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലെ ടേൺ ഓൺ ചെയ്യാം ഇനി അങ്ങനെ ഓൺ ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ പ്ലേ പ്രൊട്ടക്ടിൽ വരുമ്പോൾ ഇവിടെ സെറ്റിംഗ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടാവും ഇവിടെ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഓൺ ചെയ്ത് സൂക്ഷിക്കാവുന്ന സ്കാൻ ആപ്സ് വിത്ത് പ്ലേ പ്രൊട്ടക്ട് എന്നുള്ള ഇത് രണ്ടും നിങ്ങൾക്ക് ഓൺ ചെയ്ത് സൂക്ഷിക്കാവുന്നതാണ് അടുത്ത് നമ്മൾ പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ തന്നെ വരുന്ന മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സെറ്റിംഗ്സ് ആണ് ഓട്ടോ അപ്ഡേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഓട്ടോ അപ്ഡേറ്റ് കൊണ്ടുള്ള ഒരു പ്രോബ്ലം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് പലപ്പോഴും നമ്മുടെ ഫോണിൽ നമ്മുടെ ഡേറ്റ തീരുന്നതിനായി ഓട്ടോ അപ്ഡേഷൻ കാരണമാകും മാത്രമല്ല ആപ്ലിക്കേഷൻസ് എല്ലാ ആപ്ലിക്കേഷൻസും നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളതായിരിക്കില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഓട്ടോ അപ്ഡേഷൻ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യണമെന്ന് നോക്കാം ഇതിനായി നിങ്ങൾ ത്രീ ലൈൻസിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ സെറ്റിംഗ്സ് എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണുന്നതിനെ സാധിക്കും ഇതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഓട്ടോ അപ്ഡേറ്റ് ആപ്സ് എന്നുള്ളൊരു സെക്ഷൻ കാണുന്നതിനെ സാധിക്കും ഇത് നിങ്ങൾ സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാനിപ്പോൾ ഇത് വൈഫൈ ഉള്ളിൽ നിന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് വൈഫൈ അവൈലബിൾ ആയതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഡു നോട്ട് ഓട്ടോ അപ്ഡേറ്റ് എന്നുള്ളത് സെലക്ട് ചെയ്ത് വയ്ക്കുകയും മാനുവലായി നിങ്ങൾക്ക് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നൽകാവുന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെ തൊട്ട് താഴെയായി വരുന്ന ഓട്ടോ പ്ലേ വീഡിയോസ് എന്നുള്ളത് ഓട്ടോ പ്ലേ വീഡിയോസ് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നിങ്ങളൊരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യണോ മറ്റോ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് കിടക്കുന്ന വീഡിയോ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായി പ്ലേ ആവണമെന്നാണ് ഇങ്ങനെ പ്ലേ ആവുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഡേറ്റ നഷ്ടപ്പെടാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഓട്ടോ പ്ലേ വീഡിയോ എന്നുള്ളതും നിങ്ങൾക്ക് ഡു നോട്ട് ഓട്ടോ പ്ലേ വീഡിയോസ് എന്നുള്ളത് സെലക്ട് ചെയ്ത് വയ്ക്കുന്നതാണ് ഉചിതം അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്കൊരു അഡീഷണൽ ഫീച്ചർ ഇവിടെ പറഞ്ഞു തന്നേക്കാം നമുക്ക് ഇത് രണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്തു രണ്ട് ട്രിക്സ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി ഇനിയുള്ള വേറൊരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഫോണിൽ നമ്മൾ ഇവ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ നമുക്ക് അപ്ഡേഷൻ കൊടുക്കാം എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് മാനുവലായി അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് നോക്കാം ഇതിനായി നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് വീണ്ടും നമ്മൾ ത്രീ ലൈൻസിലേക്ക് തന്നെ പോകുന്നു അവിടെ പോയതിന് ശേഷം നമ്മുടെ ഫോണിൽ ഏറ്റവും മുകളിലായി കാണുന്ന മൈ ആപ്സ് ആൻഡ് ഗെയിംസ് എന്നൊരു സെക്ഷൻ കാണുവാൻ സാധിക്കും ഇതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ ഫോണിലുള്ള എല്ലാ ആപ്ലിക്കേഷൻസും നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ താഴെ കാണാം ഇപ്പോൾ കണ്ടോ ഞാനിപ്പോൾ ഇത് എനിക്ക് വേണം ഇതെല്ലാം ഞാൻ മാനുവലായി ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഇതിപ്പോൾ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യണമെന്നുള്ളത് വന്നു കിടക്കുന്നത് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് മാത്രം നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്നും അപ്ഡേറ്റ് കൊടുത്താൽ മതി നമുക്ക്